tomto krátkém videu se vás pokusím přesvědčit, abyste využili tohle, tohle a nebo tohle k zachování tohodle. Tedy, abyste online podpořili naší kampaň za zachování hotovosti. Covidová pandemie výrazně posílila digitalizaci našich životů. Vedle nesporných výhod však ukázala i svoji odvrácenou stránku. Desítky tisíc dětí vypadly z online výuky, lidé měli problém přihlásit se na online test či očkování. Pandemická doba potvrdila, že zde vždy byla a bude skupina lidí, kteří zkrátka digitalizováni nebudou. Ať už proto, že z různých důvodů nemůžou, či proto, že nechtějí. Ostatně stejně tak někteří lidé nemají třeba auto nebo mikrovlnku. Po odezení pandemie však digitalizační tlak neustal. Zejména některým hráčům totiž naše používání digitálních technologií velmi vyhovuje. Čím je větší a intenzivnější, tím více dat vzniká. A čím více dat, tím více možností cílit produkty a nabízet reklamu. Jasným vítězem pandemie jsou karetní společnosti. Bezhotovostní transakce se totiž povedlo zarámovat jako ten nejpohodlnější a zároveň nejjednodušší způsob, jak přispět ke společné hygieně. Z některých obchodů dokonce zmizela místa, na které lze mince a bankovky vůbec pokládat. Společnosti využily pandemii k tomu, aby bezhotovostní systémy prezentovaly jako nespochybnitelnou budoucnost. Pod taktovkou takových společností vznikají celé bezhotovostní zóny, sponzorovány jsou hudební festivaly, vytvářeny průzkumy. V tomto obratném mediálním cvrkotu nicméně zaniká ta negativní stránka bezhotovostních plateb. Tak za prvé, každá taková vaše platba je někde zaznamenána. Podle vašich plateb lze totiž přesně vidět, kde se pohybujete. Vzniklá data také využívají marketéři, to k peněz kontrolují i banky. Za druhé, s bezhotovostními platbami prudce stoupá riziko, že zrovna vy se státu znelíbíte. Možná si říkáte, že nemáte co skrývat. Ostatně, kdo by také měl co skrývat, že? Své o tom ví třeba v Kanadě, nejvíce bezhotovostní ekonomice světa, kde stát neváhal bez povolení soudu zmrazit účty těm lidem, kteří se zúčastnili občanského protestu. Za třetí, třetí strana. Platit kartou či mobilem je pro nás jednodušší než třeba štrachat mince v kapse. Reálně je celý proces ale mnohem, mnohem složitější. Při zprostředkování online platby jsme totiž závislí na třetí straně – elektřině, internetovém připojení. A konečně za čtvrté, řada Čechů a Češek bankovní účet ani kartu prostě vůbec nemá. Bude-li pokračovat tento trend u přednostňování elektronických plateb, nebudou mít tito lidé možnost nakupovat zboží a služby. Co tedy s tím? Možná jste zaregistrovali, že letos v létě se v Česku o hotovosti rozběhla čelá debata. Objevil se návrh zakotvit hotovost v ústavě. Ten nicméně sám o sobě nic neřeší. Již dnes povinnost přijímat hotovost v zákoně totiž je. Není ale problémy obejít. Rozumnější cestou se nám naopak zdá zavedení povinnosti přijímat hotovost v zákoně, včetně výjimek a včetně sankcí za její odmítání. Rada vlády pro lidská práva již v loňském roce schválila náš podnět na základě kterého by měla být v roce 2023 připravena komplexnější novela zákona o oběhu bankovek a mincí. Tato novela by měla zohlednit nejen povinnost hotovost přijímat a sankce za jiné přijímání, ale i případné výjimky z tohoto pravidla. Ty lze akceptovat například u různých dálkových obchodů bez fyzického předávání zboží, či v případě specifických akcí, kde lze hotovost na místě směnit. Očekáváme velmi silný tlak, zejména od karetních společností nebo podnikatelských svazů na to, aby formulace výjimek byla co nejvíc široká. Proto potřebujeme vaši pomoc, aby argumenty pro zachování hotovosti zazněly dostatečně silně a aby se dostatečně silně propsaly do legislativy. Je to něco, s čím máme dlouholetou zkušenost. Již více než 15 let bojujeme za ochranu soukromí, pořádáme ceny velkého bratra, navíc ale taky provozujeme sociální poradnu, ve které pomáháme lidem s exekucemi nebo s bydlením. Právě zkušenosti jak ze sociální sféry, tak z digitální sféry nás během pandemie dovedly k přesvědčení, že zde vždy budou lidé, kteří buď to nechtějí, anebo nemůžou používat některé digitální nástroje. A my chceme, aby tito lidé měli možnost je nevyužívat. I my samozřejmě občas platíme kartou. I my ostatně využíváme tuto platformu na online posílání peněz. Nejde nám o to karty ani bezhotovostní platby zakázat. Jde nám jen o to zachovat důstojnou alternativu pro všechny, kdo se pro ní rozhodnou. Věříme, že to s vaší pomocí zvládneme. Podpořte pohotovost pro hotovost.